Guten Abend, liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei time2do.ch. Fürs Wochenende haben wir uns dieses Mal etwas ganz Besonderes einfallen lassen, dass es auch übers Wochenende anhält. Ich rede mal wieder von Schwingungen und Frequenzen. Das ist das eine, aber wir reden heute auch über Kristall, Wasser und Stahl. Jetzt werden natürlich alle sagen, wusch, Kristall, Wasser und Stahl. Ja, das bringen die Gäste mit und zwar auf eine ganz besondere Art. Ich begrüße heute bei mir im Studio RB0, Matthias Lindner und Michael Lindner. Herzlich Hallo. willkommen. Servus. Ja, Herzlich Hallo. willkommen. So, da haben wir eine tolle Truppe sitzen und wenn die Zuschauer jetzt das Umfeld hier anschauen, ich bin schon richtig erwärmt, weil überall stehen irre Kristallen, unglaubliche Formen. Hier vorne stehen Dinge, die wir gleich Ihnen beschreiben und definieren. Da unten stehen Sachen, sieht alles ganz wild aus, aber so wild ist es gar nicht. Es hat was mit den Grundzügen unserer Natur zu tun, mit den Grundzügen, was macht Wasser, was macht Kristall. Das sind ganz, ganz alte Dinge, die neu verpackt sind und deswegen unsere, unsere Räume in eine Wirkung bringen können, die natürlich für uns Menschen, für uns Pflanzen und für die Tiere fantastisch ist. Ich fange mal an mit dem Matthias Lindner. Matthias, du betreibst ein Stahlbauunternehmen. Wie, wie heißt es richtig? Das ist nicht ganz korrekt. Wir, wir, wir haben eine metallverarbeitende Fertigung mhm. äh, für die Industrie. Mhm. Wir fertigen Einzelteile. Und Kleinserien in Edelstahl, Kunststoff, Stahl, Aluminium, speziell für Sondermaschinenbau in Einzelteile und Kleinserien mit meinem Sohn Michael zusammen. Und die Firma gibt es seit circa sieben, acht Jahren. Mhm. Vorher waren wir beide angestellt. Aha, dann ja. hat man gesagt, das, was wir für andere machen können, können wir auch für uns selber machen. Selbstverständlich. <lacht> Und dass wir heute zu dritt hier sitzen, hat den Hintergrund, dass ich mit meiner Frau auf einer Messe in Baden-Baden den Erwin Noll kennengelernt habe, mhm. an seinem Messestand und war von seinen Produkten, die er ausgestellt hatte, so begeistert, dass wir ins Gespräch gekommen sind. Und aus diesem Anfangsgespräch ist eine wunderbare Freundschaft geworden und wir haben uns auch mit dieser Thematik in den letzten Jahren beschäftigt. Wasser, Kristalle und Erwin Noll ist eine Kapazität auf diesem Gebiet, erforscht seit über 20 Jahren. Und das hat uns einfach auch in unserem Leben sehr weitergeholfen, auch auf der spirituellen Ebene. Und ich bin heute sehr dankbar, dass in unser beider Leben und in das Leben der ganzen Familie Lindner Menschen ins Leben getreten sind, die uns in, diesem, in dieser Richtung weitergebracht haben, dass wir auch unser Bewusstsein auf diesen Ebenen weiterentwickeln konnten. Und in dieser Sendung wird äh, später auch noch eingegangen auf die Produkte, die wir heute mitgebracht haben und den Zuschauern präsentieren möchten. Sehr schön. Das heißt letztendlich, Ihr als äh, Metallbauer oder als, als Konstrukteure von, von äh, metallenen Teilen habt an seinem Stand diese Dinge gesehen. Hier wird uns der Erwin äh, gleich noch erklären, ja. was es ist. Und das fasziniert natürlich jemanden, der mit dem Material arbeitet. Und wenn du sagst, für Maschinenbau und so, dann müsst ihr sehr präzise arbeiten. Ja, bei uns geht es im Hundertstelbereich und äh, die Teile werden auch von den Firmen, die bei uns bestellen, nachgemessen. Also wir bemühen uns auch, die Qualität sehr hoch zu halten. Und ich bin sehr, sehr froh, in diesen Zeiten, wo, es, wo die Fachkräfte nicht so Schlange stehen, mhm. auf die man sich verlassen kann, dass ich meinen Sohn da habe, der in unserer Branche auch sehr gewissenhaft arbeitet. Ich habe das gesehen mit Faszination an der Schweißnaht von dem Teil da unten, wie präzise die ist und mhm. wie sauber gezogen. Also da steckt schon richtig Know-how dahinter und richtiges Wissen. Dann finde ich noch ganz toll, alles drei hier sind gestandene Männer. Man kann jetzt nicht sagen, dass ihr aus der alternativen Szene kommt. So seht ihr alle drei nicht aus. Aber dass die Spiritualität auch anfängt, in das Leben, ich sage immer in Anführungszeichen, von normalen Menschen einzuziehen, die vorher vielleicht diesen Part in ihrem Leben gar nicht gefunden haben. Sehr schöne Entwicklung. Komme ich zu dir, Erwin. Jetzt musst du uns mal erklären, was sind die Teile, die wir hier vor uns sehen. Ja. Da steckt jetzt was in meiner Wasserflasche drin. Ja. 
Was ist das? Da gehört es auch hin. <lacht> das ist ein kleiner Wasserregenerator. Ja? Das, sind mhm. das ist hohl und äh, eingespeichert sind innen drin verschiedene Quellen aus dem Himalaya und geschliffene und ungeschliffene Edelsteine. Und auf diese Edelsteine sind auch diese ursprünglichen Energien und die ursprünglichen Lichtquanten der Quellen aus dem Himalaya äh, aufgespeichert. Und wenn man das jetzt in Wasser steckt, dann wird sofort äh, über dieses System diese Hochenergie aus dem Himalaya und den Geschmack der Quellen, diesen süßen Quellwassergeschmack, wird sofort an das Wasser übertragen. Ja. Jetzt hat und, das ja ein bisschen die Form, habe ich vorhin im Vorgespräch ja. schon gesagt, was mich an den Osiris oder an den Ankh erinnert. Genau. Ist das ja. bewusst so gewählt oder gibt es da einen anderen Hintergrund? Ich habe äh, 1992, zu dieser Zeit war ich noch Gemälderestaurator und habe mhm. weltweit gotische Altäre restauriert. Ja. Habe ich in einer Mittagspause geträumt, ich soll ein solches Ding bauen. Ich wusste nicht wozu, ich habe es mir an meiner Werkstattwand gemalt ja, und äh, damit war das eine, eine Zeit lang vergessen. Und dann tauchten immer wieder im Laufe der Zeit Träume auf, wozu dieses Gerät äh, dient und wie ich es konstruieren kann. Da habe ich mir zuerst mal ein Modell gebaut aus Holz und habe ausprobiert, wie diese Schwingungsformen äh, funktionieren. Ja? Und äh, kam immer mehr hinein in, in, diese, in diese technische Konstruktion und habe nächtelang davon geträumt. Ja? Mhm. Da ich das aus meiner Kindheit kenne, äh, nehme ich diese Sachen immer ernst und mache, ziehe das durch. Ja? Und so ist dann dieses Teil entstanden. Du hast dich ja sowieso, du hast eben gesagt, im Inneren sind Wässer drin aus äh, äh, Flüssen und Quellen aus, aus dem Himalaya. Himalaya. Ja. Das heißt, äh, du warst selber dort und ich hast diese Wässer ein, geholt? Ich war über ein Jahr im Himalaya und in Indien mhm. und äh, in Tibet und in äh, Nepal in anderen asiatischen Staaten auch. Ich war insgesamt zehn Jahre äh, weltweit unterwegs und habe Wässer untersucht, Flüsse untersucht. Das heißt, wenn ich die untersuche, dann springe ich hinein, ich schwimme drin, ich tauche, ich trinke das Wasser, ich spüre, was das Wasser mit meinem Körper macht. Das ist eigentlich mein Hauptzugang. Und das hatte ich schon als Kind, äh, als Zwei- und Dreijähriger. War, hatten wir so einen Erdbeeracker, ich stamme aus einer Schreinerfamilie, aus dem Taunus, Neuenhain im Taunus und meine Großmutter und meine äh, Mutter, die hatten Erdbeeräcker und vor dem Erdbeeracker war ein Überlauf von einem alten Wasserwerk und eine Quelle. Da bin ich immer hin, habe meine Hände ins Wasser gesteckt und ich habe praktisch die Energie von dem Wasser gespürt und gesehen. Die Lichtquanten, die im Wasser waren, die tanzten wie Sterne um meine Hände rum ja, und ich habe gesagt, oh, da wächst jetzt wieder was und wenn meine Mutter gerufen hat, was machst du denn? Ja, ich spiele mit den Sternen ja, und dann war alles in Ordnung. Dann wussten sie, <lacht> Finde ich er, aber toll. Er gibt, er gibt Ruhe ja. und ich habe selbst gesehen, wie meine Aura wuchs. Damals wusste ich natürlich nicht, was Biophotonen sind, was Lichtquanten sind, was eine Aura ist. Ja. Mhm. Und, aber ich habe das gespürt und ich habe es auch gesehen, habe es jedem erzählt, nur konnte keiner was damit anfangen. Meine Oma hat immer dann gesagt, sag nicht so viel Erwin, die Leute verstehen das nicht, nur du bist so. Ja. Und so kam ich... Äh, äh, zu diesen, zu diesen äh, besonders sensiblen Schwingungs Spü zu diesen das das Schwingungs spüren, spüren ja. Ja. und das hat dann praktisch auch später mein ganzes Leben verändert, weil ich immer, egal was ich angefangen habe, zu besonderen Quellen kam, äh, äh, zu besonderen Flüssen. Ich habe die, die ganzen mittelamerikanischen Pyramiden kennengelernt, bin in diesen alten Zenotes geschwommen ja, und habe praktisch äh, den, äh, diese gesamten Informationen in meinem Körper gespeichert. Ja. Ich konnte oft nächtelang nicht schlafen, ich habe in den Pyramiden übernachtet. Es war alles 1991, 92, also da war ich noch ein, ein junger Kerl mit ein paar 20 Jahren, habe auch Schamanen dort getroffen, äh, die mich unterrichtet haben, wie ich zum Beispiel mit meinen Chakren arbeite. Ja. Wir haben, ist, also das ist irre, was mein, du erzählst, mein Leben ist Leben. Ein, einziger, ein einziger Spaziergang und ein einziges äh, Hineintauchen in Wässer. Ja. Und so ging das praktisch zehn Jahre weiter. In 50 Ländern der Erde war ich und habe praktisch Wässer untersucht, ohne dass ich es eigentlich wollte, weil ich war ja immer noch der Gemälderestaurator. Ja? Und äh, in dieser einen äh, Mittagspause äh, 1992, wo ich davon geträumt habe, hat sich praktisch dadurch mein ganzes Leben verändert, weil ich wusste, das wird ein Wassergerät. Ja? 
Und dann habe ich äh, äh, mit, mit äh, verschiedenen äh, Wissenschaftlern in, in Deutschland korrespondiert und war auch bei dem äh, Professor Fritz Albert Popp. Ja. Biophotonforscher, Biophotonforscher ganz Weil ich ja. wusste, als ich das erste Mal von ihm gehört habe, der kann mir weiterhelfen, weil das, was ich sehe und was ich spüre, ja, das kann er messen. Und so bin ich auch mit meinen Wassergeräten, zum Beispiel da unten das da, ja, mhm. äh, bei ihm gewesen in Neuss, in der Re Raketenstation und habe äh, die, die, dieses Gerät untersuchen lassen. Und er hat also fantastische Veränderungen der, der Wasserstrukturen messen können mit so einem Lichtstrahl. Ja. Mhm. Und hat dann noch im, in, im Garten einen eigenen Brunnen und hat dann das Gerät an den Brunnen angeschlossen, um zu schauen, ob das auch wirklich äh, überall arbeitet. Gell. Und es waren dieselben die Ergebnisse. Ungläubige gibt es auch immer ja, noch. Ja. Ne? <lacht> und es war, waren die, dieselben Reaktionen da. Und ja, so haben wir da also fantastische Zei Zeiten miteinander verbracht. Gleichzeitig war, ist sein Mitarbeiter äh, Dr. Yu Yan, äh, der hatte ein ganzes Komitee noch aus äh, China eingeladen gell, und da waren mehrere hellsichtig dabei und wir haben uns nur gegenseitig angelacht, weil die haben genau gesehen, was, was ich sehe, was sie sehen ja, und, wir, und wir haben dann dem äh, Professor Popp Ratschläge gegeben, wie er neue Versuche anordnen kann. Ja. Faszinierend. Also war was mich besonders fasziniert, ihr seid wirklich bodenständige Menschen, Schreinerfamilie, Metallbau und so, das sind alles ganz, ganz bodenständige Berufe und trotzdem hat man auf diesem Weg seines normalen Lebens und Arbeitens ja innerlich der Stimme gefolgt, die einen ruft und hat angefangen, diese Dinge umzusetzen. Und jetzt mache ich wieder den, den Schritt zum, zu, zu Lindners, mal zu Michael. Ihr habt dann auf der Messe den Kontakt bekommen und ich nehme jetzt mal dieses kleine Teil, was da vorne steht, in Silber, das sehen wir da unten nochmal, in, in Groß, in, in Edelstahl wahrscheinlich. Das ne? Edelstahl. Edelstahl, ja. Also wenn ich das Edelstahlteil <lacht> mir anschaue, und da haben wir auch schon kurz im Vorgespräch drüber gesprochen, ähm, da kann man sich erst einmal gar nicht vorstellen, wie man das machen kann. Um es vielleicht den Zuschauern auch noch mal zu zeigen, das ist ein Ring. Wie dick ist er? 30 mm im Durchmesser so ungefähr. 25 mm. 25, 25, 25 mm ja. ist Edelstahl. Ja, 25 cm der Durchmesser. Nein, ich meine, wie so. dick das ist? 22. 22, 25 cm Durchmesser. Wer ein bisschen von, von Stahl und Stahlbearbeitung eine Ahnung hat, der weiß, was hier für Ingenieurskunst drinsteckt, diesen Ring so zu fertigen, dann ihn hier zu öffnen, das Teil zu öffnen, da dran zu bringen und dann so sauber, also wenn Sie hinschauen, Sie sehen die Schweißnaht kaum. Huhu. Ja, ich bin noch da. Was ist das, was ich hier in der Hand habe? Ja, das ist was, was, was wird damit gemacht? Also das erstmal ist, äh, stellt es die Firma Lindner dann her. Ja, die Wie lange hat es gebraucht, bis das Ding so fertig war? Ja, es war erstmal gar nicht so einfach, den Ring überhaupt so hinzubekommen, ohne Knicke. Ne? Also der, wo ein bisschen Ahnung hat in der Metallbranche, der weiß es ganz genau, wie, wie schwer das ist. Letztendlich haben wir es doch geschafft. Ja. Bis das erste dann fertig war? Also das hat fast einen Monat gedauert, bis wir es so hin hatten, dass es auch von der Ästhetik her, vom Optik passt. Von der Optik passt ne? Und dann musste natürlich noch die Abnahme geschehen durch den Erwin. Ja, und noch kleine, da, kleine Veränderungen wurden noch sehen. getroffen und dann äh, ist dieser Ring in dieser Form entstanden, wie wir ihn hier sehen. Ja, Jetzt habe ich hier, ein, also schon optisch allein, würde ich mir das als Designobjekt ins Wohnzimmer stellen, weil es einfach schön ist. Es ja. ist wirklich ja. sehr augenfällig und Edelstahl finde ich sowieso ein ganz tolles Material. Also es hat, es hat irgendwas ganz Edles an sich. Jetzt ist es ja nicht gemacht zum Raum dekorieren und wenn ich es anfasse, wird es mir schon wieder heiß. Was hast du da reingemacht, Erwin? Ja, das ist der Forever Young Ring und die, diese, diese Form kommt aus Ägypten, ja, ist das Zeichen Shen und bedeutet die Unendlichkeit und die immerwährende Gesundheit. Mhm. Dieses, diese Form und dieses Zeichen habe ich auch geträumt ja, und zwar vor ungefähr vier, fünf Jahren. Ich werde dann wach gehe runter an meinen Zeichenblock und zeichne die, die Sachen in Originalgröße auf. Und als ich das aufgezeichnet habe, wusste ich schon, das wird der Renner, weil ich diese hohe Energie schon gespürt habe. Aber ich wusste noch nicht, was ich damit mache. Mhm. Dann hab, war ich in äh, Iskia und war auch in Indien und habe mehrere ähm, vulkanische Heilquellen kennengelernt. Und da wusste ich, aha, mit diesem Ring kann ich praktisch die Informationen dieser Heilquellen speichern. Mhm. 
Und das habe ich dann gemacht, habe äh, diese, die Materialien äh, zusammengestellt und äh, mit mehrere Versuche gemacht mit geschliffenen und ungeschliffenen Edelsteinen, zum Beispiel Bergkristalle, Smaragde, Rubine, Spinelle und also in, in verschiedenen mhm. Aggregatsformen und äh, habe dann festgestellt, dass ich da noch ganz andere Dinge brauche und da kamen Magnetite dazu. Magnetite okay. aus Quellen. Mhm. Und diese Magnetite, die speichern praktisch, die haben eine, eine besondere äh, Schwingungsform. Und hier unten in diesem Rohr sind die äh, großen Flaschen mit den, mit den Wässern der Heilquellen drin und mit den Ursalzen dieser Heilquellen. Wir zeigen es vielleicht ein bisschen ja. hoch, dass die Zuschauer ja. sehen. Also unten hier unten drin. Unten sind die Wässer drin und hier sind die. Das heißt, die Ampullen, am, wo das Original Flaschen, Wasser drin ist. Flaschen, wo das Original Wasser drin ist und alles ist noch ähm, eingebettet in, besti von, äh, in bestimmte Edelsteinsplitter, Sande, ja, um diese Schwingungen äh, miteinander zu verbinden. Ja. Und wenn man es in die Hand nimmt, genauso wie auch bei diesen Teilen, wird die, äh, die Lebensenergie, die eingespeichert ist, sofort an das Wasser im Körper wieder, wiedergegeben. Ja? Das, das rennt praktisch durch den Körper und äh, bringt die Körperzellen im Schwing, zum Schwingen. Bei diesen Teilen und bei diesem großen Wassergerät unten ist es so, dass die Feintropfigkeit, die das Wasser dadurch bekommt, so fein ist, dass die unsere Zellmembran passieren können, was mit dem normalen Stadtwasser nicht passiert. Man trinkt das Wasser und es war fertig. Es läuft fertig. durch und das war's. es läuft, läuft Noch durch. eine Frage dazu. Ähm, äh, wie wendet man das an? Was empfiehlst du damit da, zu tun? Genau, da sind also die Heilquellen drin und diese, die, äh, aus verschiedenen Ländern, ja, die alle miteinander korrespondieren und die legt man in die Badewanne, das ist das Badegerät, die legt man in die Badewanne rein, äh, da gibt es noch ein Kissen dazu, dass man nicht mit dem Hintern auf dem Stahl sitzt und die Badewanne verkratzt. Und äh, äh, man lässt das Wasser 5 cm kaltes Wasser einlaufen, weil das kalte Wasser äh, die Informationen schneller transportiert. Und dann wird das, die, die Badewanne aufgefüllt und dann setzt man sich rein. Ja? Wenn ich zum Beispiel stark Muskelkater habe, vom Bäume fällen oder Holz aufrichten oder irgendwelche außergewöhnlichen Arbeiten, setze ja. ich mich rein, Muskelkater ist noch 5 Minuten weg. Wenn ich... Müde das wäre natürlich jetzt wenn ein Geheimtipp ich, ab, für alle Leistungssportler. Ne? <lacht> wenn ich müde, ja, haben auch welche. Ja, haben irre, auch welche irre, ja. irre. Wenn ich müde und abgespannt bin, lege ich mich rein, Viertelstunde, nicht, nicht zu viel, weil sonst das Nierenching verloren geht. Ja. Und äh, dann bin ich nachher fit. Ja. Es gibt dazu, wenn ein Zuschauer sagt, Mensch, das will ich haben, hier Forever Young, wer will ja. das nicht? Ähm, gibt es natürlich eine Anleitung dazu, wie es zu benutzen ja, ist, ja, das genaue gibt's. Beschreibung man kann, Dinge. man kann auch mehrere Dinge damit machen. Man Vorsicht, setzt, Vorsicht, Mikrofon. Ach so, das Mikrofon. Man setzt sich drauf. Ja. Okay. Aber zwei, dann Minuten, ist es plötzlich. zwei Minuten und ich bin wieder voll äh, regeneriert. Sehr viele Ärzte, die im Stress stehen, sitzen den ganzen Tag da drauf. Oder beim Autofahren hinten äh, hinter die Rückenlehne ja, und man hat keine Kreuzschmerzen und man ist immer präsent. Also ist eine perfekte ist ein Geschichte, so perfekt wie von den Lindners konstruiert, so perfekt ja. äh, aufgefüllt. Und das und konnte natürlich nur entstehen, äh, weil die Lindners so fantastisch arbeiten. Ja. Ich war selbst überrascht, wie, wie wunderbar das entsteht. Noch ein Satz dazu. Da vorne steht das Ganze in klein und ist in Silber. Ja. Das ist gedacht zum Tragen. So, das ist gedacht zum Tragen, ja. Und... Es hat noch äh, mehrere Details. Hier, hier innen drin ist, es sind noch verschiedene Wässer gespeichert. Ja? Auch mit den gleichen. Ein bisschen hoch, dass ich die ja. Kamera mal erfassen kann. Das ist jetzt unten geöffnet. Das sieht das man ist Glaskörper unten geöffnet. drin. Das ist ein Glaskörper mit Smaragden und mit äh, Rheingold und mit Herkeimerdiamanten, die diese Energien, die hier drin gespeichert sind, noch verstärken. Das hat natürlich eine, eine ganz andere Schwingung, weil es aus 925 Silber ist. Es ist also eine hohe, sanfte Schwingung, während da unten das hammerharte äh, Edelstahlenergie. Hat aber letztendlich die gleiche Funktion, hat eine gleiche nur Funktion, etwas weicher, nur und etwas kann weicher am und als werden. Schmuck kann am Körper getragen werden. Ja. Äh, so schaut es aus. Gell? 
Perfekt. 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 Ist ein bisschen groß geraten, aber, aber ja, äh, es, sollte, es sollte auch extra so groß sein, dass man es in der Hand halten kann, weil es ja, man kann damit äh, massieren, man kann damit äh, denn der, unser, unser äh, Opa, ja, der hat eine Knieoperation, der hat es überhaupt nicht mehr aus der Hand ge genommen, der hat seine Knie damit massiert. Und hatte ein positives Ergebnis, ja, ja. ich hätte das ja, ja, nicht klar. gemacht. Ja. Jetzt möchte ich nochmal zurückkommen zu ähm, dem, dem ähm, Vater und Sohn Lindner. Metallkonstruktionen, man sieht, aus der Arbeit der Präzession sind ganz tolle Dinge entstanden, die jetzt in dem Fall nicht für, für irgendwelche Industriebetriebe oder Maschinenteile sind. Wie seid ihr beiden denn plötzlich draufgekommen, so herrliche Dinge herzustellen, wie die, die hier rechts, links, vor uns, neben uns stehen und ähm, Kristalle drin? Wo, wo ist die Story hergekommen? Wie seid ihr da drauf gekommen? Also, wenn ich mal anfangen darf, ich möchte mich erstmal bedanken, dass wir eingeladen worden sind zu dieser Sendung, dass Bitte wir uns auch gerne. da präsentieren, präsentieren dürfen, dem Publikum hier bei dem Sender. Und wie ich schon gesagt habe, wir sind hier eigentlich eine metallverarbeitende Firma. Wir haben CNC-Fräsmaschinen, wir haben Drehmaschinen, wir arbeiten für die Industrie. Und das, was wir hier gebaut haben, konstruiert haben, das wundert mich manchmal heute noch selber, dass wir so etwas zustande bekommen haben. Und da muss ich sagen, mein Sohn Michael hat eine künstlerische Ader schon seit Kindheit. Mhm. Und er wird gleich selber was dazu sagen. Es gab einfach einmal eine Initialzündung. Hast du so einen Anstoß gemacht, Michael? Jetzt, nach ja, das jetzt machen wir mal was anderes. Ja, natürlich. Ja. Das, bei mir war es nicht ganz so spektakulär. Bei mir war es eine schlaflose Nacht ah, letztendlich, okay. wo auf einmal dieser Gedanke da war. Du musst Skulpturen fertigen. Okay. Aus Edelstahl. Ja. Am Anfang war natürlich erst ähm, der Edelstahl im Vordergrund. Skulpturen, ästhetische, harmonische Skulpturen zu fertigen aus Edelstahl für die Menschen für Räumlichkeiten und dann kam nach und nach Schritt für Schritt natürlich auch durch die Bekanntschaft mit Herrn Erwin Noll das Verständnis für Kristalle. Aha, am Anfang war der Stahl. Am Anfang war der Stahl. <lacht> genau, und dann, dann kam der Kristall dazu. Also ich muss sagen, so warm ist der drin gar nicht, aber ich merke das, wenn du zwischen solchen Brummern sitzt, da führt ein ganzes System hoch, weil es natürlich, Kristalle wissen wir ja, ist ein Thema der Klarheit. Und das spürt man hier. Das ist sowas von straight. Wie ist es dann zu der Thematik gekommen, Stahl und Kristalle zu verbinden? Hat er da den Anstoß gegeben und hat gesagt, du, mach doch mal was. Gibt es eine Erklärung über die Positionierung, die Höhe? Hat es alles einen tieferen Sinn oder ist es rein ästhetisch so gemacht? Da würde ich meinen Sohn Michael... <lacht> Dann gehen wir zum Künstler. Zu sagen, ja? ja, an erster Stelle steht natürlich dann der Stein in dieser Form, wenn in diesem Zusammenhang mit Edelstahl. Der Stein spricht letztendlich zu mir. Ich mhm. saß auch schon tagelang vor dem Stein und wusste nicht, was ich da draus machen soll. Ja? Aber dann mit einmal ist es da und dann geht es los. In Verbindung mit der heiligen Geometrie werden die Formen von der Proportion zum Stein hin gefertigt. Mhm. Und das ist... Nicht ganz so einfach. Also wenn der Stein zwei, drei Zentimeter hoch oder runter gestellt wird, passt es nicht mehr. Ne? Also das ist ein Gefühl, aus dem das Ganze Das heißt, aus hervorkommt. deiner Intuition heraus ja, ja. machst du im Kopf, formst du die gesamte Form. Wir haben hier so, ich sag mal, ellipsisch gebogenen Stahl. Hier haben wir ein sehr spitzes, hohes Dreieck. Das ist ein Quadrat in der Grundfläche. Oben verkehrt rum ist eine Pyramidenform. Wow, das ist ja der Hammer. Ja. Oh, das brummt aber richtig. Ja, das ist doch ja ein Geheimnis drin, oder? Ja, eigentlich nicht. Ja. Die Geheimnis liegt in, das Geheimnis liegt in der Form, ja. Das potenziert sich alles. Das gibt es natürlich auch in etwas kleinerer Ausführung, wie das hier vorne steht. Das heißt, wenn ich das bei mir zu Hause im, im Wohnraum platziere, reagiert der ganze Raum. Der ganze Raum. Der ganze Raum reagiert. Das, das ist ja so, also das ist ja 
äh, dreiseitige Pyramide, wissen wir ja, Dreifaltigkeit wird in vielen medizinischen Bereichen schon als Symbolik eingesetzt, ist unglaublich schwingend und, also ich muss sagen, es sieht sehr schön aus. Es ist wirklich eine schöne Geschichte. Jetzt ist es ja so, wie viele Modelle produziert ihr? Also wir haben verschiedene Grundformen, die meisten stehen hier, dann noch neben meinem Sohn eins. Und dabei haben wir es erstmal belassen. Mhm. Wir haben aber die Möglichkeit, oder der Kunde hat die Möglichkeit, dass er nach seinem Wohnraum auch äh, Skulpturen fertigen lassen kann, die auf seinem Wohnraum auch zugeschnitten sind. Nicht? Dass ah. die Möglichkeit haben wir auch. Das heißt, mein Sohn, wenn es nicht gerade in Australien ist, <lacht> mein Sohn kommt vorbei, schaut sich das an in Absprache und dann wird eine Skulptur nach diesem Wohnraum äh, gefertigt oder mhm. konstruiert erstmal in Absprache mit dem Kunden. Und wir haben dann die Möglichkeit, eben dann noch Veränderungen vorzunehmen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, eine Skulptur in einer Serie zu fertigen. Der Stein ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber Klar. die Außenform ist gleich für eine Firma, die vielleicht fünf Filialen hat und ihre <lacht> Lobby, in ihrer Lobby, in jeder Lobby einen, eine Skulptur stellen möchte. Die Möglichkeit besteht also auf jeden Fall. Ja, die und Größen variieren. Entschuldigung, dass ich dazwischen spreche. Kein Problem. Je nach Stein, die Größen variieren natürlich. Ne? Es muss ja die Harmonie entsteht nur genau. in einem gewissen Verhältnis. Ne? Also das heißt, du würdest dann zum Kunden fahren, nehmen wir an, der Stein ist vorhanden und dann kann man besprechen oder skizzieren, in welcher Form, in welcher Größe, der wo, wie konstruiert genau. werden könnte, bis dann letztendlich das fertige Objekt, so wie es dasteht, dann gebaut ist. Korrekt. Das heißt, jedes Objekt, wenn es richtig dann ist ein Einzelstück, weil natürlich jeder Kristall ein Unikat ist. Und wenn sie ein bisschen größer sind, variiert auch Größe und Form so im, ja. im, in der Proportion. Genau so sieht es aus. Liebe Zuschauer, wir müssen geschwind in die Werbepause. Gleich geht es mit interessanten Themen zu Wasser, Stahl und Kristall weiter. Ich bedanke mich. Bis gleich nach der Werbepause. Timetodoshop.ch Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline morgens von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. So, schon sind wir wieder zurück. Bei mir heute im Studio Erwin Noll. Matthias und Michael Lindner, unser Thema heute Stahl, Kristall und Wasser. Vom Stahl und vom Kristall waren wir gerade vor der Unterbrechung dran. Jetzt möchte ich nochmal auf das Thema eingehen, wenn der Zuschauer ähm, so ein Objekt haben möchte. Ähm, er kann natürlich auch zu euch kommen. Wo sitzt das Unternehmen? Also unsere Firma Lindner Metalldesign ist in Renningen bei Stuttgart, also nicht so weit weg. In der Dieselstraße 13-1 und die Manufaktur Objektdesign, was unsere Skulpturen beinhaltet, ist in dieser Firma beinhaltet. Und dort haben wir auch einige Objekte meistens stehen, die man sich anschauen kann. Wir sind natürlich keine Massenproduktion. Das ist ja das Schöne. Ja. Ja, Gott sei Dank. Und wenn man, wer Interesse hat von den Zuschauern, der kann uns auch eine E-Mail schreiben und er kriegt einen Prospekt geschickt. Mhm. Das sind die Skulpturen abgebildet. Und dann kann man sich natürlich telefonisch oder E-Mail-mäßig e auch unterhalten, äh, den weiteren Werdegang, wie man etwas also, haben möchte. Das heißt, er kann persönlich zu euch kommen, vor Ort aus den vorhandenen, die ihm Gefällige aussuchen, ja. die dort kaufen ja. und gleich natürlich mitnehmen. Das geht. Ja. Er kann ähm, auch Auftragsarbeit machen, das heißt immer natürlich nach Terminvereinbarung mit euch einen Termin vereinbaren und dann vielleicht mit einer eigenen Skizze kommen und das eventuell bei euch dann so umsetzen lassen oder ja. in eine eigene Form einen Kristall einbringen. Vorsicht! Okay. Die Skulpturen entstehen mit dem Stein. Ich Aha. kann nicht eine Skulptur bauen ohne den Stein. Letztendlich das Beste wäre, wenn, wenn ein Kunde seinen Stein mitbringt, der ihn gefunden hat, und dann werde ich die Skulptur drumherum kreieren. 
der Stein muss erst mit mir kommunizieren. Sehr so schön. einfach geht das nicht. Ja. Nein, 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 es ist ja auch gut. Ja. Wir haben ja gerade gesagt, Gott sei Dank, keine Massenproduktion und immer dort, sage ich, wo die liebevolle Schwingung in der Arbeit des Menschen mit drin ist. Das genau. reflektiert später Jahrhunderte, sage ich, in dem Wohnraum und der Kristall verstärkt es. Das ist eine ganz tolle Geschichte, was ihr hier gemacht habt. Ja. Das sieht, wenn man so anschaut, denkt man, ja, schlicht, schön. Aber wenn du heute näher sitzt, wie ich, dann wird es dir gleich richtig warm, denn dieses Thema Stahl und Kristall verstärkt sich eigentlich gegenseitig. Auf jeden Fall, ne? ja. Weil Stahl auch eine ganz klare Struktur und klare Form hat. Es, es sind ja Schwingungsmuster, ja? Es ja. sind ja Antennen, die durch die, durch die äh, äh, Biegung der, der äh, Metalle gegeben werden und die verstärken die Struktur vom Kristall. So toll und so faszinierend. Und dann auch diese, ich mag diese matte Optik von Stahl. Und ich hatte auch schon ganz früher, ähm, habe ich immer gesehen, dass die Kollegen alle so aluminium wassertrinkflaschen hatten. Habe ich nie genommen. Weil es war mir immer unangenehm, das Aluminium. Ja. Ich habe immer eine edle Stahlflasche gehabt. Ist auch besser. Perfekt, Gesünder. Ja. Ja, ja. Wenn man genau hinschaut, ist auch alles Handarbeit und auch diese Pyramiden, die da eingebracht sind, jede Pyramidenseite ist einzeln angeschweißt, verschliffen, also verschweißt und verschliffen. Man sieht es bloß nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, es ist kein Tiefziehteil oder so. Es ist eine so, ne? unheimliche Arbeit. Ja, jetzt und ich sehe ich da ich genau, ganz wenn du genau viel hinschaust, siehst du ganz fein die Kante hier. Genau. Und mein, mein Sohn gibt sich da ganz viel Mühe und es steckt ganz viel äh, Liebe. Ich glaube, es dauert schon ein bisschen Zeit, bis so ein Ding fertig ist. Das ist nicht von heute auf morgen passiert. Ne? <lacht> <lacht> Wie lange arbeitest du? An ja, so also an diesen großen, da habe ich anderthalb Wochen geschafft. Ja. Wow. Ja. Wenn das Detail so genau werden soll, wie es so ist. Also, ich meine, das erwartet man natürlich von sich, ne? wenn man was macht, dass es dann meisterhaft ist. Ja, ich bin ein Stück weit schon Perfektionist. Ne? Also, Wir sind ja beide auch. Werkzeugmacher, ja, vom Beruf her gelernt und oh, wie ja, gesagt im Hundertstel arbeiten. Mhm. Und das überträgt sich natürlich auch dann in die Objekte, ja? in die Skulpturen. Und bei diesem, bei diesem kleinen Objekt, ist, ähm, ich hol das mal hoch. ist das natürlich besser. kein Bergkristall eingebracht, mhm. sondern ein Rosenquarz. Das heißt, es müssen nicht immer Bergkristalle sein. Oh, der ist aus, das brutzelt alles. Das ist eher was für den Schreibtisch gedacht, natürlich. Ne? Sehr schön, auch die Form von dem Kristall sieht aus wie ein Obelisk von dem Rosenquarz hier. Ja. Wunderschön, wunderschön. Ich komme noch mal zurück zu ja. dir. Wenn die Zuschauer jetzt hier die Rückwand sehen, haben sie sich die ganze Zeit bestimmt gewundert, was da für seltsame Formen drauf sind. Was sehen wir denn da? Was, was hängt da hinter uns? Bei mir geht es ja um die Resonanz von Wasser, Mensch und Platz. Ja? Mhm. Und äh, ich hatte vor acht Jahren, war ich in einer fremden Wohnung, zehn Tage geschwiegen, gefastet und meditiert und hat mir mein eigenes Wasser mitgebracht, was durch dieses Wassergerät da unten äh, durchläuft. Ja. Und das war im Winter und so mhm. habe ich es aus Versehen draußen auf dem Balkon stehen gelassen und das, so war das erste Foto da von einem Wasser gefroren, von einem energetisierten Wasser gefroren. <lacht> Gleichzeitig war der Emoto damit zu Gange seine Wasserkristalle. Wir waren ungefähr zeitgleich mhm. ja, zu machen. Und hier kann man vielleicht sehen, der Unterschied... Gib mir mal, du erklärst ja. das, ich halte es hin. Der Unterschied von einem gefrorenen Wasser, und ich habe diesen Versuch mit 20, 30 äh, bayerischen, österreichischen und Schweizer Städten gemacht, gefrorenes, normales Wasser aus der Stadtwasserleitung und das Wasser angereichert mit meinen Lebensenergiekonstrukten aus dem Himalaya, sieht man hier. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Also das linke sieht ist aus wie gefrorenes Wasser. Wasser in der ja. Flasche, ist ja. einfach gefroren ja. fertig. Jetzt, was mich jetzt fasziniert ist, das heißt, du stellst nur einfach ins Kalte. Also es gibt keinen Bei speziellen Prozess, den du mehr machst. Du Na, füllst das Wasser das da rein und ich stellst es das in so eine Flasche, ja, äh, drei Viertel voll, damit sie nicht reißt. Und äh, lasse die bei 15 Grad beim natürlichen Frost auf dem Balkon frieren. Ja? Was ich immer mache, und zwar auch vor dem Abfüllen, ich rede mit dem Wasser. Wenn ich nicht rede, passiert nichts. Also ich kommuniziere mit dem Wasser. Ich nehme die Wasserflasche in die Hand, sage, hallo liebes Wasser, ich bin der Erwin, ich bin ein Wasserforscher und ich möchte gern sehen, 
was du für eine Botschaft für mich hast oder äh, die Schönheit deiner Kristalle oder Überraschungen. Ja? Mhm. Und dann stelle ich es wieder auf den Balkon, setz, sitze im Winter bei 15 Grad minus im Pelzmantel, Pelzmütze, die halbe <lacht> Nacht durch. Gerade vor. Ja, ja, und es ist, macht Spaß. Und was denken die Nachbarn über dich? Wir haben einen Einödhof. Wohl <lacht> <lacht> weiß nicht wahrscheinlich. <lacht> Ja, und äh, beobachte äh, die, die verschiedenen Kristallisationsvorgänge, habe dadurch auch sehr viel äh, neue Erfahrungen gebracht, ja, wie, wie sich zum Beispiel ähm, der gefrorene Eisdampf verhält, ja, der ist mhm. als erstes da, dann äh, gibt es die Sauerstoffanteile, im, äh, die sich an der, äh, an, an der Außenwand der Flasche ankristallisieren und dann hat jedes Wasser hat seine bestimmte Form, jedes Wasser hat seine bestimmte Schwingungskurve. Mhm. Ja. Und Aber erzähl mal da auf der anderen Seite, weil das, das ist, ist der ja Dampf. Noch nachvollziehbar. Das ist, das ist der Wasserdampf einer äh, Heilquelle aus Ischia. Olmitello, eine Augenheilquelle. Da ist sogar ein Auge drin. Das heißt, das Wasser gefriert, das Wasser gefriert mit dieser mit Form, dieser in, der Form Flasche. in der Flasche. Der Dampf. Ja, ja, es ja, gibt ja. also mehrere Ebenen. Es gibt die Oberfläche. Mhm. Die Oberfläche das ist Wir zeigen einfach mal ein ja. paar Bilder, die du uns mitgebracht ja. hast. Nächstes. Moment, ich schaue sie jetzt mal durch. Von und dann, hinten her. Ah, okay, hier. Moment. Gehen wir weiter Moment. runter. Und dann sagst du... Also die, die, äh, dieses Wasser hier zum Beispiel, das äh, entstand durch ein ganz normales Trinkwasser aus meinem Brunnen mhm. mit dem Key of Life drin und hineingesungen das Shiva-Mantra. Ich habe das Shiva-Mantra in Indien gelernt ja, und habe das hineingesungen. Einfach, um auszuprobieren, was passiert. Ja. Und dann ist hier ein Shiva-Lingam entstanden. Jetzt möchte ich gerade noch mal den Zuschauern, jetzt habe ich gerade festgestellt, ich habe da einen falschen Fehler gemacht und zwar vergessen, das Kabel anzuschließen. Deswegen kann ich jetzt die Bilder nicht zeigen. Also. Jetzt müssen wir doch uns... Ähm, zurückbesinnen auf die, die du uns mitgebracht hast. Jetzt will ich gerade mal so ein paar ganz außergewöhnliche Bilder raussuchen und die dem Zuschauer einmal zeigen und du sagst dazu, was das darstellt. Haben wir dieses tolle Bild? Das ist so ein tolles da. Also wenn Sie sich vorstellen, liebe Zuschauer, dass das einfach gefrorenes Wasser ist oder ja. ist es auch Dampf? Das ist der Dampf. Der Dampf einer neu aktivierten Heilquelle und zwar Schloss Pueyver in Südfrankreich hat eine das war die erste Minnesängerschule, die von Eleonore von Aquitanien gegründet mhm. wurde. Ja? Und da gab es einen frühgotischen Brunnen, der aber tot war. Ja? Ich okay. bin hin, habe Wasser durchlaufen lassen, habe vorher mit dem Wassergerät, mit dem Brunnen geredet und dieses Muster kam raus. Jetzt sieht es ja aus fast wie... Wie, wie, eine, wie ein Tattoo. Ja, wie, wie Zell, Zellen, ja, Zell. Wie, 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 äh, als wenn da Bewegung drin ja, wäre in ja, dem Wasser. Das sind ganz faszinierend. Erste, ich kenne ja ist noch gut. Das, das Thema Emoto, ja. der macht es also ja auf jed, ganz andere Art. Jedes Wasser hat seine eigene Struktur und jedes Wasser hat sein, so sein eigenes... schöne Bilder. Ja. Da habe ich äh, 2500 Eisfotos gemacht. Gefrorener Eisdampf. Also ja. hier sieht man nochmal so ein Beispiel. Eine Heilquelle. Mhm. Aktivierung der brachliegenden Hirn. Zonen. Der. Und wow. hier sieht man die Hirnsynapsen drin im Dampf. Also wie, wie es entsteht, weiß ich auch nicht. Das Wasser antwortet auf meine Fragen. Also diese ganzen Wässer, mit denen du umgehst, die zeigen dir dann auch durch dein Verhalten, ich meine, es gibt viele Wasserforscher, die über Jahrzehnten schon das erzählen, ja. dass wir mit dem Wasser kommunizieren sollen, dass das Wasser unser Helfer ist, dass es Informationen überträgt. Was machen wir? Wir waschen das Auto damit. Um's Manchmal ist es aber auch nicht äh, zum Trinken gedacht. Gell? Das ja gut, ist unser, zum unser, unser Stadt, <lacht> ist, was da rauskommt, das war ja. ja. Diese Wässer sind alles Quellwässer Sind gewesen. alles Quellwässer und alles Heilwässer. Wie viele Wässer hast du mittlerweile gesammelt? Tausende, ich kann es nicht mehr zählen. Ja. Ich habe zehn Jahre lang war ich unterwegs, weltweit, und ich kann es nicht mehr zählen. Und hast du ja. alle mitgebracht, also physisch, ja, und ja, sind alle ja, bei dir? Ich habe sie, alle, hab sie alle untersucht und habe praktisch über meine Körpertests gemacht. Wie fühle ich mich? Ja? Wie fühle ich mich an diesem Quellplatz? Weil es hat ja auch immer etwas mit diesen geomantischen Strukturen zu tun. Ich bin ein alter Geomant, mache das auch seit äh, fast 30 Jahren. 
und äh, habe schon in meiner Kindheit kranke und gesunde Häuser gespürt und habe meine, meine Großeltern zur Verzweiflung gebracht, weil ich sagte, da gehen wir jetzt nicht hin, äh, das ist ein krankes Haus. Ja? Und, ich wusste, und später mit einem meiner wünschelroten Meister sind wir mal all meine Plätze durchgegangen, die ich mhm. in, in der Kindheit, äh, wie auch immer, äh, mich dazu geäußert habe. Und er sagte, du bist der Volltreffer, ja. Du hast als Kind genau diese Strukturen gespürt. Krebshäuser, Häuser, mit, mit, äh, wo es immer Unglück gab, wo Unfälle passiert sind, wo die Pferde schlecht standen. Das habe ich als Kind immer gespürt schon. Ja. Ja. Noch für unsere Zuschauer als weitere Information, dieses tolle Buch natürlich von Erwin Noll können Sie bei ihm bestellen. Sie wissen es in unserer Sendung, notieren Sie sich immer Telefonnummern und, <lacht> und die Website. Jetzt konnte die Regie jetzt so schnell die Kamera zurückfahren, wie ich das Buch weggenommen habe. Aber ich bin heute Macher, heute Regie ein bisschen Hektik. Geheimnis Wasser. In, es ist dreisprachig, es ist Englisch und Spanisch. Spanisch, ja. Ich habe viele Kunden in Spanien. Deutsch, Englisch und Spanisch, dort sind alle Informationen drin und natürlich für die, die auch Interesse an diesen Geräten haben, hinten sind diese Geräte, die wir eben hier teilweise beschrieben haben, ob das das ist, was im Wasser steckt, ob das dieses, dieses wie sagst du dazu? Äh, Forever Young Ring. Forever Young Ring. Wegen der Forever Young Quelle. Genau. Und auch die anderen Dinge können Sie dort die Beschreibung lesen und natürlich auch bei RW0 bestellen. Jetzt will ich gerade noch mal zwei... Oh Gott! Genau, das ist... Schwer. Das sehr schwer. <lacht> das erste Mal ist Ungefähr. es richtig schwer. Und es ist produziert... Nein. Das nein, nicht. Das, nein. Ist, das war die Vor, ist eine Vorgängerfirma und mit okay. denen arbeite ich auch noch zusammen, weil mhm. alte Gespanne trennt man nicht. <lacht> ja. Es sind jetzt fünf dicke Stahlrohre, die verschlossen sind, was ist drin und wozu wird es benutzt? Also das ist ein Wasserregenerierungsgerät und es bringt äh, das normale Stadtwasser zur Quellwasserqualität. Quellwasserqualität vom Geschmack her, von der Struktur her. Die Cluster werden wieder neu eingerichtet mhm. und die Lebensenergieinformationen, die ich aus, äh, aus äh, den Flüssen aus dem Himalaya dort installiert habe, die verändern das Wasser so, dass es ein Powerwasser ist. Man, Jetzt man, ganz, man ganz badet drin, man trinkt, man duscht. Verstehe man, ich alles. Äh, es ist aber in unserem Wasser, jetzt sage ich mal, in einer Stadt wie Frankfurt, wissen ja. wir ja, ist zum großen Teil Klärwasser. Das Rheinwasser ist ja auch ja. nicht mehr viel besser wie Klärwasser. Und, oder es soll wieder besser geworden sein, habe ich gelesen. Es ne? soll wieder sauberer geworden sein. Ähm, jetzt sind da natürlich Stoffe drin, Hormone, Arzneimittelrückstände ja, ja. und so weiter. Was passiert damit? Die haben ja auch Schwingungen. Die haben auch Schwingungen und äh, also die Schwingungen werden gelöscht. Aber was natürlich nicht äh, die gelöscht Materie wird, bleibt. die Materie bleibt, da muss man also einen, einen Kohlefilter oh. davor, Carbonit oder so. Wobei sowas. ich immer den Leuten erkläre, wenn die Schwingung weg ja, ist, ist ja. das wie ein Computer ohne Software. Und Der kann ja, nichts mehr ja, machen. Ja. Ja. Da muss man nur, wie du es machst, genügend Wasser trinken und wieder ausleiten. Genau. Ja. Also das wäre für das ein ist, Haus gedacht, das wo ist man für das ein nach ein der Wasseruhr... Und, genau, ein- und zwei Familienhäuser und dasselbe gibt es noch in größer. Ja, für Hotels habe ich sehr viele schon gemacht, F äh, besonders äh, für, für die Viehzucht. Pferde, ah, okay. Pferde, 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 Pferde die sind die anspruchsvollsten Tiere, die sensibelsten ja, und wenn die ein schlechtes Wasser haben oder einen schlechten Platz, dafür ist das, das nächste Gerät. Zeigen das, wir das ich, auch nochmal. Nimmst du es mal bitte hoch? Ja. Ich heb's mal schön hoch. Das, was ich als Kind gespürt habe an kranken Plätzen, ja, ja. kann mit so etwas beseitigt werden. von oben, wie ja. es von oben aussieht. Ja. Und ja. zwar ja. ist es auch das Gleiche. Ich mache das sieht damit jetzt aus wie, 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 wie was ist denn das? Ein Gips oder Ton? Oder? Nein, das ist ein Tonrohr. Das ist ein Tonrohr. Ein Tonrohr? Tonrohr, Siliziumoxid. Ja. Schwer. Das ist ja. Ich sehe es, der Muskel. Und, und ich stelle es mal wieder ist runter. Hier innen drin gefüllt, auch mit Heilquellen, ja, mit ausgewählten Heilquellen. Es gibt von denen zwölf verschiedene Typen. Ich schaue mir die Häuser an, ich schaue mir die Probleme der Leute an und kombiniere es immer. Mindestens vier von diesen Ski-Aggregaten und ein Wassergerät dreht das Haus komplett um innerhalb von drei Tagen, zwei Tagen. Hier bei, bei euch habe ich es auch gemacht. Bei uns steht es in der Firma. Ja, in der Firma und, und im, im Wohnhaus. Also ich will gerade mal was fragen. Der Matthias hat mir im Vorgespräch was Interessantes gesagt. Äh, seit er mit den Dingen arbeitet, und dann möchte ich nochmal auf das kommen, was du da um den Hals hängen hast, hast du keine Erkältung mehr gehabt und keiner ist mehr krank. Also wenn wir bei der vollen Wahrheit bleiben, 
habe ich eigentlich seit meiner Jugend im Frühjahr und im Herbst immer eine Erkältung. Manchmal mhm. stärker, Stimmt. manchmal weniger. Und was ich hier mit Fug und Recht behaupten kann, und sicherlich mein Sohn auch, wir sind eigentlich nicht mehr krank. Es gibt vielleicht mal einen Tag im Herbst, wo man sich ein bisschen unwohl fühlt. Man denkt, jetzt kriegst du aber eine Erkältung. Aber die kommt nicht. Das kann auch mal sein, weil Bricht ich nicht aus. Ne? Ja. Bei ihm ist noch eine Sache passiert, die ist unglaublich. Die, die kann ich aber wirklich bestätigen, obwohl ich der Vater ja. bin. Es ist einfach so, weil ich kenne unseren Sohn ja schon seit Geburt. Geburt. <lacht> nee, ich sag selber was dazu. Also mir wurde der Haarausfall im Prinzip mit in die Wiege gelegt. Ja. Aber seitdem ich das Wasser vom Erwin trinke und diesen Key of Life, ich trage ihn natürlich auch, ja, um ja. habe, habe ich wieder Haare. Die waren das weg. war früher. Ich hatte eine Platte. Da gab es ja. keine Haare mehr. Nicht? Und die sind wieder da. Ja. Und Super. Bei, bei also bei mir. Wir uns so ein bisschen früher kennengelernt. So ist es ja. Bei ja, ihm passiert das. Ich mal. Und bei uns, die Skulpturen, die bei uns in dem äh, Manufakturraum stehen, seit diese Skulpturen da stehen, passiert folgendes. Das, ist das kannst Wahnsinn. du erzählen. Jeden Sommer kommen die Bellen zu uns reingeflogen. Nee, ja. Es ja, kommen ja. die Bellen in die Firma geflogen. Ja. In eine metallverarbeitende Firma. Normalerweise. Wo es auch ein bisschen nach Öl riecht. Ich meine, das riecht ja, ja nicht wirklich ja. angenehm. Ja. Ne? Ja. Aber diese, die Bellen, die kommen regelmäßig, kommen die raus, rein. Und wir, wir teilweise die, 15 wir Minuten, 20 Minuten müssen wir noch warten, weil wir können sie ja nicht sterben lassen. Ne? Ja, das Bis wir sie eingefangen haben, lebendig nach draußen boxiert ja, ja, haben. Ja, ja. Also das sind solche Dinge, also das ist, die Seitdem die diese Skulpturen bei uns ja. stehen. Ja. 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 Sehr schön. Jetzt hat die Regie es doch möglich gemacht, liebe Zuschauer, dass wir noch mal kurz diese tollen Wasserbilder zeigen können. Jetzt mache ich das da einmal halt, 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 zurück. Jetzt gehen wir da drauf und weiter. gehen ein bisschen zurück. Und du sagst, ja, weiter, 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 weiter. Halt! Halt! <lacht> hier, ja, oder mach, mach das andere vor, für die Schweizer Zuschauer extra das hier? mitgebracht, ja. 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 ja, das war, was wir da vorher hatten. Ja, das ist. Was sieht das man da? Das ist gefrorenes Wasser von der Rheinquelle oben an der Badus. Am, am Badus. Ach, vor dem an der Badus. Ja, an, an der Quelle oben. Ganz wo der Rhein ganz, springt. Ganz oben an einem, von einem kleinen Seitenfluss. Und das, das ist sieht dann man. Da sieht man auch unten die, die Struktur, der, äh, die Sauerstoffstruktur, die verschiedenen Winkel, die, die durch das Eis gebildet werden, im Eisblock und oben der eingefrorene Eisdampf. Sehr schön. Super. Und dann haben wir noch so ein ganz tolles gehabt von, das ist auch nochmal interessant hier. Wieso macht das Wasser denn solche Strukturen? Das kann ich nicht sagen. Ja. Wieso solche Jedes Wasser hat auch sein, sein eigenes Symbol, seine, sein eigenes Muster. Ich mhm. habe noch nie ein Wasser gefunden, was so genau wie die Schneeflocken, ja, gibt es äh, ein Million unterschiedliche. Weiter, musst weiter in, in die andere Richtung, nach hinten. Weiter, weiter, weiter. Das ist es. Ja. Das ist es. Ich mache das mal richtig ja. groß von unten. Ja. Also ich habe jetzt in meinem ganzen Leben noch nie in einer Flasche so Wasser frieren sehen. Ja. Wenn bei mir eine Flasche Wasser vor, wird es zum Eisblock, wenn ich zu viel drin habe, platzt die Flasche, das war's. Ja. Ja, ja. Wo kommt diese Struktur denn her? Das ist die Struktur, die auch, das ist auch Rheinquelle und mit Rheingold mit? versetzt. Mit okay. realem Rheingold. Das Rheingold ist hier wirklich das reinste Gold, was es gibt. Es ist 24 karätig. Mhm. Ja. Und das ist im Wasser mit drin. Und das lässt diese Struktur entstehen. Also sieht, wenn man das jetzt so sieht auf dem Bildschirm, würde ich fast sagen, das sieht aus wie ein Sonnenuntergang hinter ja. Wolken oder ja, so. Ja. Ne? Ja, ja. Ganz ja, also das wunderschön. Das ist fantastisch. Ja. Schaut es euch nochmal an hier. So sieht der Rhein aus in der Rheinquelle mit Rheingold. Sehr schönes Bild. Also da gibt es auch verschiedene Grundstrukturen, die Sauerstoffstruktur, die Lebensenergieinformation und auch sowas wie eine, eine, eine geistige Welt. Was Bildet erkennst du an den Dingen jetzt? In den, du hast es ja jetzt, wie viele Jahre machst du das jetzt? Zehn Jahre. 
mhm. mit also diese Eisfotos. Welche, welche Ergebnisse kannst du? Kannst du heute am Bild oder an der Form ja, des ja. Eises sehen, wie Struktur, wie Qualität, ich weiß nicht, was für Wort ich da Sauberkeit, äh, Purity, ähm, äh, ja, Sauberkeit. Sauberkeit, Kraft, Reinheit. Kraft, Reinheit und ähm, ich sag mal sowas wie Hilfe für spirituelles Wachstum. Je sauberer ein Aha. Fluss ist, je höher ein Fluss in den, in den Alpen oder im Himalaya liegt, desto mehr Lichtquanten sind drin. Diese Lichtquanten setzen sich praktisch in den Zellen auch fort ja, und äh, schaffen ein anderes Bewusstsein. Also ähnlich wie Imoto das mit seinen Kristallen ja, macht ja. und dann die Qualitäten vom Wasser. Ähm, man sieht Unterschiede, ein Schmutzwasser gibt irgendein Gebrummel, ein genau, Fleck oder ja, was und ja. ein, ein Heilwasser gibt einen wunderschönen Kristall. Ja. So kann man auch sagen, dass je mehr Ausprägungen das im, im, im gefrosteten Zustand hat, Je besser ist die, die, die Qualität oder die Schwingung des Wassers? Das kann man nicht so ganz sagen. Ja. Es gibt auch ganz einfache Strukturen, die das, die höchsten Energien haben. Ja. Man kann mhm. das, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, diese Energien zu messen. Und das war mir aber alles zu wenig, weil verschiedene ähm, Plätze und verschiedene Wässer, die konnten mit diesen gängigen äh, Untersuchungsmethoden nicht abgedeckt werden, habe ich eine eigene eine eigene Skala äh, entwickelt. Ja. Mhm. Meine Schüler und Kunden sagen Erwin Skala. Ja. <lacht> die Erwin -Skala. Und äh, die beinhaltet Bewusstseinsstufen. Da gibt es also die, äh, die Bewusstseinsstufe von einem ganz normalen Bach, die ist 4,5. Mhm. Äh, das ist auch die gleiche, wie, äh, die gleiche äh, Struktur von einer einfachen Wiese, ja. einfache, entspannte Wiese. Äh, da gibt es Plus- und Minusfelder, das hängt mit diesen geomantischen Begebenheiten äh, zusammen. Zeiten zusammen und dann ist das nächste 8500 ist zum Beispiel jedes Atelier aller Künstler weltweit von mir nachgewiesen. Äh, tote Künstler und lebendige Künstler haben die Schwingung 8500. Ach was. Ja. Aber oh, fast den ich habe jetzt auch noch nie Dann geht es 11000 weiter. 11000 sind kleine äh, Dorfkirchen, äh, zum Beispiel in der Schweiz die ganzen Brunnen, die ganzen Backhäuser und die ganzen Waschplätze. Bis, da geht es weiter bis 22.000, 33.000 ist, ist die, die höchste Lebensenergie. Die keltischen Kultplätze zum Beispiel waren alle auf Gebieten 33.000. Ja. Die ganzen Salzstadel in Bayern haben 33.000. Die ganzen Freibänke, die Bäckereien aus der Gotik ja, haben alle 33.000. Alles, was mit hoher Lebensenergie zu tun hat, die Nahrung, das Essen. Ich muss es jetzt ein bisschen abwürgen. Ja, ja. Liebe Zuschauer, Sie hören, wie interessant diese Thematik ist, die der Erwin Noll da in seinen letzten Jahren und den Jahrzehnten, wo er auch da unterwegs war, auf der ganzen Welt erforscht und zusammengetragen hat. Notieren Sie sich Website und Telefonnummer. Ich spüre, dass einige von Ihnen da auf jeden Fall jetzt richtig angezündet sind und wollen da mehr wissen. Setzen Sie sich mit ihm in Verbindung. Über das Buch können Sie über den Shop bzw. über die Shoppinglist haben und was mir wichtig ist, was wir hier jetzt gesehen haben, wie das Zusammenwirken von zwei tollen Unternehmen, Lindner Stahlbau und dem RB0 mit seinen Ergebnissen, eine tolle Produktserie, die Präzision und Schönheit der Verarbeitung von Edelstahl mit dem Inhalt aus der ganzen Forschung von dem Wasser. Ein irres Produkt, muss ich sagen. Mein Glückwunsch, erstens mal wunderbare Dinge erschaffen und zum Zweiten Dinge gemacht, die für die Menschen wirklich hilfreich sind und wenn man Wasser trinkt, was so energetisiert ist, dann passiert das, was der Matthias gerade gesagt hat, im Umfeld mit seinen Kristallen, man bleibt gesund. Ja, das ja. ist die Hauptsache. Ja. Wir haben noch 30 Sekunden, mir bleibt nur noch vielen herzlichen Dank zu sagen für die tolle Präsentation. Das, was Sie hier gezeigt haben, hat bestimmt große Nachwirkungen. Liebe Zuschauer, Sie haben es gesehen, wir könnten noch zwei Stunden darüber referieren. Ich hoffe, Sie haben so Feuer gefangen wie ich. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und eine gute Nacht. Dankeschön. Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.